Elveda Göcek. Altı gün kaldık Göcek'te. O kadar kalma niyetimiz yoktu ama o kadar keyifliydi ki Koray abilerle. Onların da misafiri vardı. Hep beraber çok kafa dengi, güzel günler geçirdik. O yüzden biraz kalışımızı uzattık. Şimdi yavaş yavaş Hisar önüne doğru tırmanışa geçiyoruz. Bu sene hayatta gece girmeyi sezonda girerse, girersek sezon sonu gireriz dedik dedik. Demek ki neymiş? Büyük lokma yutacaksın, büyük laf söylemeyeceksin. Biraz da yalnız kaldığımız bir dönemde uzun süredir bir arkadaş vesaire görmüyorduk. En son sanırım Onurlar'la görüşmüştük değil mi? Evet. Daha şey zamanı, kaç zamanı? Ee, i̇şte denizin de böyle bir tarafı var. İnsan özlüyoruz, gerçekten de özlüyoruz. Belki de en zor taraflarından bir tanesi hatta işte bir şeyler bozuluyor. Dün mesela ufak bir olay yaşadık, ondan bahsedelim istersen. Motor ustamız sevgili İsmail'in tavsiyesi, arada sırada hani ihtiyaç duymasanız bile jeneratörünüzü kullanın e, demişti. Gözlükte buzdolabı açılıyor, kapanıyor vesaire bilgisayar kullandık dedim. Bu akşam biraz çalıştırayım, akülerimiz dolu gibi dedim. Ama çalıştırdık bir süre sonra jeneratörümüz ilk defa 6 senedir kendi kendine harayet hatası verdi. Ve şey yaptı, kapandı. Sebebini araştırdık. Aslında burada güzel yine bir dersler de var. Birincisi çok yelken seyri yaptığımız için su filtresi içindeki su boşalmış tekniğe tıp kattıkça. Ee, daha önce ben hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. Ee, çok yatırıp kaldığım tekniğe ama bu sefer galiba biraz fazla oradaki dalgalarda çok sıkıyıp kalktıkça boşalmış su. Kuru çalıştırmışız. O yüzden hararet yapmış. Ders 1 bu. Filtre kapağınız zor açılıyorsa aşağıdaki su girişlerinden bir tanesini en az iş çıkartacak şekilde havasını alın. Vakum azalsın öyle açmaya çalışın. Bu bir. İki, teknenizde çok güzel bir tane kayışlı filtre anahtarı bulundurun. Bende var. Bu kadar sevdi tekne top olmam ihtimali yok ama bu büyükler için yoktu. Şimdi Marmaris'e gidince ilk iş bunu yapacağım. Üçüncüsü ders değil ama önemli bir bilgi. Bu Betus su filtrenin kapakları o kadar çok kırılıyormuş ki eskiden kit satılıyor ve yüz küsür yürüyorken şimdi sadece üst kapak satılmaya gelmeye başlamış. İnşallah stokta vardır çünkü artık malzeme bulmak da zor. Bunları paylaşmış oluyor. Bir de jeneratörü çalıştırmadan önce impeleri değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü su çalıştı, impelerden artık hayır gelmeyebilir. İmpeler ucuz bir malzeme ee, ama motorun içine kaçarsa dertleri daha büyük. Üçüncü ders de olsun bir de plus bilgiyle bitirmiş olalım. Bana sakin denizlerin resmini yapabilir misin Abidin konulu videomuza hoş geldiniz. Şaka bir yana dostlar denizin ortasında resmen duruyoruz. Diyeceksiniz neden? Neden yelkenler açık? Nedir bu yelkenle gitme inadı? Valla biz de şu an pek yelkenle gitmek ve iki deniz mi yapmak istemiyoruz ama niye biraz isyan etti? Biz de hafif havada yelken açtık. Biraz dinlensin diye Tuna da yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Böyle hiç çoktan iyidir bir hızla gidiyoruz. Bu da ilginç bir deneyim. Son derece sıkıcı bir seyirin sonunda. Şu an çiftlik koyuna giriş yapıyoruz. Rüzgar yok, hava sıcak, puslu bir gün. Gelken de yapamadık. Tuna da bayağı miye ile oturmak zorunda kaldı. Denizde her gün muhteşem olmuyor. Şimdi oltamız toplamamız lazım, unutmamamız lazım. Bugün yine yalancıktan bir şey attık. Ama gelen giden olmadı. Bugün de inşallah çok solugan olmaz. Yarın hisler önünde doğru devam edeceğiz. Sabah erken kalkacağız. Tek temennimiz birazcık kesinti olsun, solgan olmasın, gerisi bizde. Bu akşam ne yemek var kaptan? Zücük. Dünden yemek hazırladınız. Zeytinyağlı yeşil fasulye ile kısır. Ooo! Sürpriz! As bayrakları as, kısırdan haberimiz yoktu bak. <gülüyor> ben de canlı yayında şu an, şu an ben de sizle beraber öğrendim. Gün bir anda güzelleşti, güneş daha net parlıyor böyle pırıl pırıl. <gülüyor> kısır çok seviyoruz. Tuna, Tuna kaptanın yemeklerinin hepsini çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Ali Ağaoğlu beyefendinin adasına <gülüyor> çeviriyorum kamerayı. Hatta şöyle bir adanız olsun istemez miydiniz? Yani şimdi bak dürüstçe konuşalım. Adamın arkadaşlar adası var. Allah bağışlasın. 3 sene önce falan geldim buraya. Onun video kayıtları var bende. O zaman YouTube falan yoktu. Adaya yanaştım. Supu daha yeni almıştık. Bu adaya da geldim. Tam şurada bakın bir bilmiyorum kamerada doğru yeri gösteriyor muyum? Bir şey var. Merdivenler var. Orada da dolaşıyordum. Hop bir adam geldi. Bir anda ağaçların arasından fırladı. Dedi hayırdır dedim hayır bakıyorum güzel adaymış burası özel hava dedi özel arazi iyi dedim ben de hani bakmaya geldim dedim nasıl Ali Bey iyiler mi iyi dedi falan böyle biraz utangaçlık yaptı halbuki anlat Ali Bey iyi adası da iyi neyse ben oltayı toplayayım artık girdik buraya şimdi arkamızdan tekne gelse Ali Bey gelse olay çıkar 
çiftlikten sevgiler dostlar. Geldik, çiftliğe demirledik. Aa, demirler demirlemez yanımıza bir e, balıkçı geldi. Balık ister misiniz dedi. Biz de isteriz tabii niye istemeyelim kendimiz tutamıyoruz dedik. Şimdi aldık balıkları. Evet, Fırat temizliyor. Balığı deniz suyuyla temizlemek gerekir galiba değil mi Fırat? Evet. Öyle derler. Rahmetli babam da hep öyle yapardı. Öyle öğrendik. Bugün demiştim bir balık tutarsam sana çok güzel bir balık yapacağım diye. Evet kısmetimiz var. Kısmet tutamadık ama. Yani belki daha iyi böyle. Evet zaten dediğin gibi biraz isteksiz atınca ortaya gelmiyor. Fırat peki az önce kısıra çok sevinmiştin. Ne oldu şimdi? Balık gelince kısır yalan oldu galiba. Her zaman kalbimizdeki yerini korur. Artık yarın yaparız olur yarın mu? Yarın yaparız tabii canım. Bu akşam balık. Ben Akya diye sevinmiştim. Akya genelde pek herkesin favorisi değildir ama ben severim. Taze olsun yeter. Bu Miyan'ın kısmeti elindeki. Balıkçı amcalar para üstü vermek istemediler. Dediler balık verelim bir tane daha. Bizde Miyan'a sözümüz vardı. Dünden de içimde kaldı. Dün aldığımız e, balık şişler küçüktü. Çok fazla veremedim ona. Şimdi bu akşam doya doya balık getireceğim ona. Evet çok mutlu olacak. Evet. Yalnız canımızı okudu seyirde. Aynen ödül olarak ödül, da balık. Ödül olarak balık. Ne bekliyorsun Mimiş? Balığı marine ediyoruz. Evet kaptan sırrın nedir marinasyonda? Valla sarımsak ediyorum üstüne. Tuz, karabiber akşama kadar. Bununla bir şey yapacağım, bekleteceğim. Sonra akşam da tavada güzelce kızartacağım. İnşallah güzel olur. Bence sen yaparsın da olmaz mı? Hadi bakalım. Gece karanlığında, çiftlik koyunda hepinize merhaba. İyi durumda değiliz. Gözlerimizdeki gece görme kabiliyetini kaybetmeyelim ama demir teredik. Buna kaptanı size şöyle göstereyim. Uyanıktı zaten ama çok sertledi. Apar topar bir başka tekneye yaklaşmada riskimiz vardı. Demir aldık. Esas arkamızdaki karanlıkta tabii hiçbir şey gözükmüyordur. Gulete bir anda çok yaklaştık. Çünkü demirimiz erişte zeminin üzerine geldiği anda 20 nat üstü rüzgarda sürüklenmeye başladık. Çıktık demiri aldıktan sonra demir tazeledik. Tabii bunları yaparken hava durumu şöyle. Şu an 19 nota açıyor mesela. Saatimiz 3.03. Romantik bir saat. Ama yaşadığımız olaylar hiç romantik değil. Rüzgar hızı maksimum kaç olmuş onu görelim. 24.3'ü görmüşüz. Zemin zaten zorlu. Kumlu spot bulmuştuk. Çapa biraz demek ki gezdi ve erişteye denk geldi. Allah'tan çok soğukkanlı ve hızlı bir şekilde hareket ettik. Tuna Kaptan her zaman için çok güzel dönen tuttu. Bu zor durumlarda ben öne gidip bosayı bozup demir almaya başlıyorum. Manevraları Tuna Kaptan yapıyor. Gerçekten de elini kısıtmak istiyorum karanlıkta. Teşekkür ederim Tuna Kaptan. Hiç de moralim bozmuyor. Gayet soğukkanlı. Maşallah tahtaya vurayım. Zaten başka türlü bu işler bu hayatta yaşanmaz. Şeye bakalım demir atma programımızdan da takip ediyoruz. Şu an hareketlerimiz biraz daha stabilleşti. Demir yerine geri dönmüşüz mesela. Güzel işaret. Demek ki tekne mevkisini koruyor. Bu sefer tabii kalamayı çok çok fazla attım. Delta ile ilgili bildiğim böyle erişte zeminlerde tutturmanın tek yolu çok başta uzun kalama vermek. İnşallah demir tazelemek zorunda kalmayız. Var mı Tuna Kaptan? Uykusu sergici. Oo, tuna Kaptan <gülüyor> var ya balıkları yiyince enerji patlaması yaşıyor. <gülüyor> Dün de uyuyamamıştım doğru düzgün zaten. Bugün Aynen. de uykusuz geçiyor. Yarın ola hayır ola. Az önce koymaya çalıştığım gecenin bir saat story'i Tuna'ya gösteriyorum. Bu story gitmedi bakın. Okusun Tuna size. Ah çiftlik koyu ah. Seni sevmesine severiz ama zamanında bize öyle bir gece yaşatmıştın ki üzerinden yıllar geçse de unutamayız. Belki biz acemiydik, belki bağlı olduğumuz iskelenin sahipleri aceleciydi. Belki hepsi. Olan olmuştu işte. Çok keyifli bir turun sonu maalesef erken ve beklemediğimiz şekilde gelmişti. Şimdi yine sana misafiriz. Yine gecenin bir yarısı. Alev gibi sıcak esen, yönü belirsiz bir rüzgar. İlk defa gördüğüm demir tarayan ve alargaya geçen bir gulet. Sonra da kaçan. Koy da yarattığı tedirginlik. Hoş hava olan uyku. <gülüyor> çok güzel. 2017'de yaşadığımız olay tabii çok daha tatsızdı. Onunla ilgili yazımız var. Çok tatsız bir geceydi. Onu da iskele yerini terk etmek zorunda kalmıştık. Aynen çıkan buna benzer bir yağıştı. Hatta bir fırtına ile beraber. İskeleyi çok ağır bir rüzgar yine böyle 25-30 natlara terk etmiştik. Ve rüzgar bizi iskelenin çıkıntısına doğru vurmuştu. Orada sağır almıştık. <gülüyor> Şimdi rüzgar tekrar sertliyor. Neyse biz işimize bakalım. Anılar sorar. 
Günaydın. Dünkü olaylı gecenin sabahı. Sanki bütün gece hiç 25 nap esmemiş gibi sakin, huzurlu, güzel bir sabah. <gülüyor> Sıfır uyku. Gözlerimin durumu. Denizcilikte oluyor böyle şeyler. Ne yapalım? Her zaman süt liman olmuyor her şey. Şurada gördüğünüz beyaz guletin üstüne çıkıyorduk gece. Gene buralarda demirdeydik. Önce şuna yaklaştık. Sonra baktık. Buna doğru gidiyoruz. Ben uyuyamadım tabi. Gecenin devamında. Fırat'la dedim ki bari sen uyu. O şimdi birkaç saattir uyuyor. Belki yolda ben uyurum. Çünkü bugün Hisar önüne doğru tekrar seyre devam edeceğiz. Artık Hisar önüne gireriz bugün. Diye tahmin ediyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. Yine de çok güzel bir sabah. Gün çok güzel doğdu. Ona şahit oldum. Buradan böyle doğdu. Kıpkırmızı oldu bütün gökyüzü. Çok güzeldi. O zaman çiftlikten günaydın diyelim. Günaydın dostlar. Size gelen çapan halini göstereyim ama şeyler düşmüş. Ben gelene kadar büyük bir miktar düşmüş. Çapanın da hali bu. Bu gariban nasıl gömülsün. Etrafında bir ton çerçöple geldi. Evet çiftlikte işte kum zemini tutturamayınca gece karanlığında attığımız yer böyle olmuş ama buna rağmen delta savaştı. Sert. Hava geçene kadar biz tutmaya devam etti. Şimdi bakalım bunu nasıl temizleyeceğiz. Alabilirsem şu misinaları da alacağım. Denizde bırakmayacağım. Evet inat ettim. Bu iğrenç misine yığınını da denizde bırakmadım. Ama sağ olsun birisi atını bırakmış. Şu an çiftlik oyuna bu pislik giriyor. Pislik yığını içinden geçiyoruz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Beklenmedik şekilde başlayan rüzgarla beraber çiftlik oyu yine şaşırtmadı. Hiçbir hava tahmini yoktu bu rüzgar. Ee, aniden başladı. Geldiğimizde de yaklaşık olarak kalabalık buydu. Ee, bu restoran bölgesine girmek istemedik çünkü giriş çıkış oluyor. Bariz olarak. Normalde katamaranın olduğu bölgeye demirliyorum ben. Çok geniş bir kum alan var. Sığ. Güzel demir tutuyor ama biz arkadaki site bölgesinde demirledik. Orası müsaitti. Çok boş şu anda hala azından gördüğünüz gibi ama işte dip yapısı berbat. Sığlığa iyi kalama vermeme rağmen ee, ve tam böyle bir kum noktayı bulup atmama rağmen attıktan sonra çapamızı kontrol etmeme rağmen gece sert hava ile beraber hafif kayan çapa büyük ihtimalle bu erişte bölgelerin bir tanesine denk geldi ve taradı. Bu olaylarda önemli olan hazırlıklı olmak. Mesela bize en çok zaman kaybettirecek olan Bosa çabuk çözüldü. Onu iyi organize ettik önde. Onun dışında birisinin iyi dümen tutması gerekiyor. Hava 20, 25 nata eserken tarayan bir demiri almak için de iyi manevralar yapılması gerekiyor. Özellikle böyle dar alanlarda. Yani a tarıyor muyuz ne oluyor falan diyene kadar bir tane guletin bastonuna yaklaşmıştık. Tekrar demirledik. Demirleme yer için de buraları kontrol ettik ama açıkçası hem çok kalabalıktı hem de başka tekne sahiplerini de tedirgin etmek istemedik. Çünkü koyda böyle demir tarayan bir tekne dolaşmaya başladığı zaman herkesin uykusu zaten kaçmışken biraz daha kaçıyor. Ama üzerime demir atar mı? Aman bizi görmez mi? O yüzden aynı yerde bu sefer çok çok daha uzun bir kalamayla demir attık. Ve şansımız da işte Delta savaşmış. Hakkını vermiş. O çelin çöpe rağmen e, biz tutmaya devam etmiş. Evde tuttum pislikle beraber. E, bunlar bu arada parantezine giriyorum. Sail Drive tekneler için acayip bir tehlike teşkil ediyor. Pervaneye dolandığı zaman direkt olarak size kareye çıkma yolları gözüküyor. Çünkü pervanedeki bir keçeyi patlatıyor bunlar ve içine yağın tuzu karışmaya başlıyor. Gece böyleydi. Ben sabah karşı uyuduğum zaman altına çok uykusuz. Bugün onu uyutmamız lazım. İnşallah günün geri kalanı keyifli geçer. Hava bize güzel yerken yapmamıza müsaade eder diyelim. Evet, güzel bir yerken havası yakaladık. Hızımız 6.5-7. Rüzgarımız şu an 11 falan esiyor. Gayet güzel bir erken havası yakaladık. Tatlı tatlı tırmanmaya başladık. En azından motor gürültüsünden kurtulduk. Şu an Bozukkale e, civarlarındayız. Bozukkale önlerindeki çatal adaların oradan geçeceğiz. Burada rüzgar epey bir e, sertledi. 
18-20 naplar hissedilen şu an. Biz de yelkenlere camadan vurduk. Taplı taplı gidiyoruz. Birçok yelkenli var. Körfez'de. Yelken seyirine çıkmış. Ya da bir yerden bir yere gitmeye çalışan. Bugün öğleden sonra hava daha da yükselecek. Ondan sanırım herkes sabahtan bir yerden bir yere gitme telaşında. Şimdi bile yeteri kadar zaten rüzgar kendini hissettiriyor. Camadanlı yelken açacak kadar ben buradayım diyor. Evet dostlar. Nasıl bir enerji değil mi? Enerji. Rüzgar enerjisi. Böyle güzel hava olunca kaptan gaza gelir. Böyle gidiyoruz. Aslında gitmemiz gereken yer bu taraf. Kisaradık örfezlere doğru gitmek için. Bu aralar böyle. Sence yakıt fiyatları mı yoksa yelken aşkı mı? Yoksa ikisi de mi? Yelken aşkı mı? <gülüyor> <gülüyor> Tamamen duygusal. Hiç balon fiyatları ilerlenmesi yok. <gülüyor> Valla bu sezon güzel yelken yaptık. Havalar da böyle güzeldi. Kolayımızdaydı. Şu anda da 10-15 bir hava var sanırım düşüyor birazcık ama Rakibimiz bu arada Tramola at tutuna bak Yarışlarda bu önemli bir andır evet, Rakibi o, kesersiniz bizi Bir tek açık ama açık O bizi hafif alıyor şimdi geçeceğiz birazdan o haberi yok <gülüyor> Hadi o zaman biz de bir Alesta Tramola diyelim Tramola yapalım Evet yoldaki en yüksek hızlarımızdan bir tanesini ürettik şu kaçırdım Tekizlerin üzerine çıktık. Burası yeşil oluk örfezi. Ve biz buranın hastasıyız. Niye? Her zaman neredeyse güzel. Rüzgar yapar burası. Böyle yelken pratiği falan yapmak istiyorsanız git gel. Şurası Söğüt'ün olduğu bölge. Ee, Bozburun girişin olduğu bölge. Yeşil oluk örfezi önlerindeyiz. Karşımız Simi. Çok güzel rüzgar var. Birazdan kesecek ama Atabola geleceğiz. Çat diye kapatacak birisi rüzgarı. Ama şu an tadını çıkartıyoruz. Gümbür gümbür gidiyoruz. Böyle bugün biraz hepimiz şeyiz. Sudan çıkmış balık gibiyiz. Ya o bir tane kara sinek var. O beni uyandırdı. Kaç tane öldürdüm ya. Gelip gelip ısırıyor. Bir Aşk tane son ya. kaldı. Uyuyordum ne güzel. Böyle dostlar. Fırsat buldukça bugün güzel yelken yaptık. Arada tabi rüzgarın gittiği zamanlar oldu. Motor seyri de yaptık. Kafamız şişti sıcak oldu ama şu an çok güzel. Mia tatlı tatlı bayılmış gidiyor. Hep söylüyorum. Kızımız rüzgarı buldu mu gider. Çok öyle size naz yapmaz. Hemen hızını yakalar. Konforlu güzel salınımlarla hele ki böyle nazik denizlerde çok keyifli bir tekne. Heyecanlandım arkadaşlar. Hisar önüne giriş yaptık. Atabolu döndük. Çok güzel yelken seyri yaptık. Müthiş bir giriş oldu. Şu an hala yelken seyrindeyiz. Kularma. Hop. Kaptan çok güzel trim yaptı vallahi. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Bütün gece uyumadığım için ben yatıştaydım bugün. Değil mi? <gülüyor> Fırat kaptan yaptı her şeyi. Konforu aldım teknik. Aralarda oluyor ya böyle spor konfor. Bugün konforda gidiyoruz. Aslında güzel de gidiyoruz. Evet kolayımıza bir rüzgardı bütün seyir. Neredeyse bir veya iki kere falan tramola atmışızdır herhalde sadece. Çok özledik Hisar önünü. Ben çok özledim yani burayı, buradaki Neredeyse. koyları. Neredeyse bu sezon burada hiç emirlemeden kaç seyrine başladığımız için çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Bir sürü tekne var bizi buraya gelmemizi sabırsızlıkla bekleyen. Hepsini çok özledim. Çok seviyorum hepsini. Şu an sevgi kelebeği modundayım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvamıza döndük. Arkadaşlarımız, dostlarımızı göreceğiz. İsim saymıyoruz çünkü birisini bile unutsak çok üzülürüz. Evet. O yüzden her hepsi kendini biliyor evet. buradaki dostlarımızın. Şimdi Bence'ye doğru gidiyoruz. Orada uzun süredir görmek istediğimiz sevgili Bora Kaptan'la buluşmayı planlıyoruz bak futbol hasta. Siesta teknesi bizim en eski deniz dostlarımızdan bir tanesi. Neredeyse iki ay sonra başladığımız yeri geri döndük. Kekova'ya kadar indik. Birçok maceralar yaşadık. Yeni insanlarla, yeni dostlarla tanıştık, yeni koylar gördük, eski dostları gördük. Dronumuzu düşürdük, dronumuzu büyük bulduk. Bu vesileyle iki tane güzel insanla tanıştık. Kelebek Vadisi'ni ziyaret ettik. Mia bizi sağ olsun hiç üzmedi. Hem kedi Mia hem tekne Mia. İsterim böyle. Umarım 
Siz de eğer bu bölüme kadar bizi izlediyseniz güzel vakit geçirmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Burada tabi sevgili Fatih Aksu'nun da kulakları çınlatmamız lazım. Tuna en büyük hayranı <gülüyor> laf aramızda. Bütün bölümlerin çıkar çıkmaz izliyor. Fatih abiden de birazcık ilham aldı diyebiliriz. Onun yalınlığı e, açıkçası çok hoş. Deniz yaşamı gibi, videoları da kendisi gibi yalın ve sade. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Fatih abiye öpücüklerimizi gönderelim. Yalnız değilsin Fatih abi. Seninle beraber biz de yanındayız. Sana sevgiler olsun Türkiye'den. İnşallah döndüğünde elini sıkacağız. Çok seviyoruz seni. Çek bence. Çok güzel bir seyirdi. Çok güzel bir hikayeydi. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Romantik tabi şu an. <gülüyor> Hadi görüşürüz millet. Biz biraz dümen başına gidelim Aa, artık. Dümende kimse yok mu? Yeni bırakmamış mıydık? <gülüyor> <gülüyor> Biz döndük. Özledik seni İhsan Önü. Yeni bölümde görüşmek üzere Mia'dan sevgiler.